ಸಮಾಪಾದಮೂನಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಮನೋರಥ ನಾರಾಯಣ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾಣವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಿಲಯೋನ್ನಿಯತಿ ಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧಾಕರಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವಾಷ್ಟಹೃದಯ ತಾನ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮವಾಚ ಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವಯತ್ತೆ ಕಿಲ ಶಕ್ತಿ ಧರಸ್ವಧಾಂ ಅನ್ಯಾಷ್ಟಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣಸ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಸಸ್ತಸ್ತೇಧ ಧರ್ಮತೃಣಬದ್ಧ ಮೂಲೋ ವೇದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಶಾಖಾಡ್ಯ ಕತು ಕುಸುಮೋ ಮೋಕ್ಷ ಬಲೋ ಮಧುಸೂಧನ ಪಾದ ಪೂಜೆಯತಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓದುವರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಓದ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅದರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ ಪುರುಸತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಯಾರೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರೇತ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಯಾರೆ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥೋ ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣ ಭಾರತ ಅರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯರೂಪೋಸು ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಭ್ರಮಿತ ಪುರಾಣ ಸಾರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವದೋದಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಈ ಪ್ರೇತಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಗರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗರುಡನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಇನ್ನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ ಸತ್ತವರಿಗೂ ಗರುಡನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎತ್ತ ಈ ತರಹದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಕ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಗರುಡ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಕಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಹೊರಗೂ ಹೌದು ಅದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆ ರಾವಣನ ಭಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭಯ ಅಂತೆ ರಾವಣ ಎಲ್ಲಾನು ಭಯ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮರುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಯಜ್ಞ ಮರುಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಬರಬೇಕು ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅದೇ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವೇಷ ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವೇಷ ಆಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಕಾಗೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ ನವಿರನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಗೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ ದೇಹವನ್ನ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ ಕೊಡು ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬದುಕತ್ತಂತು ಕಾಕ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಗೆ ಆ ಬೋದೋರು ತಲ ತಲಾಂತರವನ್ನ ನೋಡಿರ
ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಬೀಳಬಹುದು ಅದೇ ಯಾವ್ದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು ಗುಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕದು ಆ ಕನ್ನಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗರುಡನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಏನು ನಾವು ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ತಿಳಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅಂಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಇಂಥ ನರಕ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಥ ನರಕ ಆಗತ್ತೆ ಭಾಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಏನು ಏನೋ ಏನೋ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಉಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಾಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳ ವಾಚನ ಆಗಿತ್ತು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಮಿಷೆಯ ನಿಮಿಷ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಋಷಯ ಶೌನಕಾದಯ ಸತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸಹಸ್ರಂ ಸಮಮಾಸ ಇದು ಭಾಗವತ್ತಲ್ಲೂ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಬಂದ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮಗೆ ದೇವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದೇವ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮರು ಹೋಗುವ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ದೇವತಾ ಮಾರ್ಗ ಇಂದ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಇದೆಯಾ ಐಹಿಕ ಆಮುಷ್ಮಿಕಾನ್ ಕ್ಲೇಶ ಐಹಿಕವಾದ ಕ್ಲೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡುವ ತೊಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಡುವ ತೊಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಸುಖದಂ ಪುಣ್ಯಶೀನ ನಾಮ್ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾರ್ಗದ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗತ್ತೆ ಸುಖದಂ ಪುಣ್ಯಶೀನ ನಾಮ್ ಆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಪಾಪೀನಾಂ ದುಃಖದಾಯಕ ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಯಥಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುನ ಪ್ರೋಕ್ತ ವೈನತೆಯಾಯ ಪೃಚ್ಛತೆ ವಿಷ್ಣು ವೈನತೆಯನಿಗೆ ವಿನತೆಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಗರುಡನಿಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವರು ಕೂತಾಗ ಗರುಡ ದೇವರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವು ಬಹುವಿಧ ಕಥಿತೋ ಭವತ ಮಮ ಭಕ್ತರು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸುಗಮಂ ಭಗವನ್ ನಾಮ ದೇವರ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಗಳು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ತರಹದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿ ಹರಿ ಅನ್ನೋದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹರಿ ಹರತಿನ ಪಾಪಾನಿ ಹರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮ ಸುಗಮಂ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಲಿಗೇನು ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನ್ಯಾಲಿಗೆ ಏನೋ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹರಿ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನ್ಯಾಲಿಗೇನ ಅವ್ರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಕಷ್ಟನೆ ಈಗ ಜಪಾನಿನ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅದು ಕುಯಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಟುಯಂಗ್ ಬಿಂಗ್ ಜುಯಾಂಗ್ ಬಂಗ್ ಏನೇನೋ ಇರತ್ತೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹುಚ್ಚ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಈ ತರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಮೈತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಓಯಂಗ್ ಹಾಂಗ್ ಆಯ್ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಟದಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳದಾಗ ಇರತ್ತದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯ ಇದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ತರಹ ಇರತ್ತೆ
ಅವರಿಗೆ ದಯ ಇರಬಹುದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆ ದುಷ್ಟ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಸಂಘಾಶ್ಚ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಸಂಗತಿ ಪರಾಂಗುಖ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಕೇಳೋದು ಆ ಆಚಾರ್ಗು ನಂಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ನೀ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತೀನಿ ಅವ್ರು ನನ್ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರು ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವ ಎಂತ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತ ಸ್ತಬ್ಧ ಮೂಢ ಪಂಡಿತ ಮಾನಿನ ಆ ಸ್ತಬ್ಧ ಧನಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ವಿಷಯದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆಸುರಂ ಭಾವ ಮಾಪನ್ನ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ ವಿವರ್ಜಿತ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅದರ ಆಸುರಿಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅದು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಜ್ಜನರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಸಪ್ಪತನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಮ ಭೋಗೇಶು ಪದಂತಿ ನರಕೆ ಅಶಿತು ಏನರ ಜ್ಞಾನಶೀಲಾಶ್ಚ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವಂತರು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂತಾರೆ ಪಾಪಶೀಲ ನರ ಯಾಂತಿ ದುಃಖೇನ ಯಮಯಾತನಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಯಾರು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಯೋಗ್ಯರ ಸಹವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ ಐಹಿಕ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಗುವ ದುಃಖವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪೀನಾಮ ಐಹಿಕಂ ದುಃಖಂ ಯಥಾ ಭವತಿ ತತ್ಸೃಣು ತತಸ್ಥೇ ಮರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಥಾ ಗಚ್ಚಂತಿ ಆತನ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೋ ಪಾಪವೋ ಅನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು 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 ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಫೈಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಪಾಪವನ್ನಾಗಿ ನಾಥತ್ತೆ ಕಷ್ಟಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತಂಬಿಭೂ ಅಜ್ಞಾನೇನ ಆವೃತ ಜ್ಞಾನಂ ತೇನ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಎಂತವ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸುಕೃತಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಪಾಪಿ ಭುಕ್ತ ಪೂರ್ವಂ ಯಥಾರ್ಥಿತ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಕರ್ಮಯೋಗ ತದಾ ತಸ್ಯ ಕಚ್ಚಿತ್ವಾದಿ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರೋಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಧಿ ವ್ಯಾಧಿ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಆಧಿ ವ್ಯಾಧಿ ಆಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆಧಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ರೋಗ ಆಗಿದೆ ಕೈ ಸೀಳಿದೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಸ್ತಾನ ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಹಳೆಯಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರೌಡಿ ಕೇಳಿ ಹೊಡಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಈ ತರ ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನಾ ತರಹದ್ದು ಸಮಾಯಕ್ಷಂ ಜೀವಿತ ಸಮಸ್ತಕಂ ಇನ್ನೂ ಬದುಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರತ್ತೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಸಾರೋದಾರದಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಡೋ ಮಾತು ಲೋಕೋ ವಿಕರಾಮ ನಿರತ ಕುಶಲೆ ಪ್ರಮತ್ತ ಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದೊದೇ ಭವದರ್ಚನೆ ಸ್ವೇ ಯಸ್ತಾವದಸ್ಯ ಬಲವಾನಿಹ ಜೀವಿತ ಸದ್ಯಚ್ಛಿನತ್ಯ ನಿಮಿಷಾಯ ನಮೋಸ್ತು ತಸ್ಮೈ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಲೋಕೋ ವಿಕರ್ಮ ನಿರತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮ
ನಿಮ್ಮನೇ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದೊಂದಿ ಮೊಸಲು ಪಂಡಗ ಮುಂದೆ ಬೆಂಡೆ ಹತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಿಶನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡದ ಮನುಜನ ಆಯುಷ್ಯ ವೃಥ ವೃಥ ಕೊಯ್ತು ಎಂದು ತಾಸು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದೆ ಕೇಳಿ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ವೃದ್ಧ ಕಾಲ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಳಾಗಿ ಕೊಯ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಬಹಳ ನಿದ್ರೆ ಇಂದ ತಿನೋಲ ಈ ಬರಿ ಇಂದನೆ ಕಾಲ ನಮನೆಯು ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಆಯಿತು ಎಂದು ತಾಸು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದೆ ಕೇಳಿ ಇದೇ ತಾಸು ಬಾರಿಸೋದು ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ವೃದ್ಧ ಕಾಲ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಬಹಳ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಣ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಜಯ ಮಾತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಚಾರವಂತಿಕೆ ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಪುರಾಣ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಂದಿ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಇರಬಹುದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಭೋಗದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಮಂಚ ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಮಂಚ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಂಚಗಳು ಓಡಾಡೋ ಮಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೀವಿ ನಾನು ಓಡಾಡದೆ ಆ ಮಂಚ ಓಡಾಡೋದು ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಇಷ್ಟೇ ರಿಮೋಟ್ ಮಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇನೋ ಆ ಇವನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳತ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಬಜಾರ ನೋಡಿದ್ದು ಮಂಚ ಹೊಡೆಯೋದು ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂದ್ರು ಆದಿ ಕಾಲೋ ಬಲಿ ಆ ನಹಿವತ ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆ ತತ್ರ ಪ್ರಜಾತ ನಿರ್ವೇದ ದುರ್ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದು ಏನೇನು ಕೈಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ವೈರಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತತ್ರ ಪ್ಯಜಾತ ನಿರ್ವೇದ ಭ್ರಿಯಮಾಣ ಸ್ವಯಂವ್ರತೈ ಜರಯೋಪಾತ್ತ ವೈರೂಪ್ಯೋ ಮರಣಾಭಿಮುಖೋ ಗೃಹೇ ಜರ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಮೊದಲಿನ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಕುರೂಪ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಕುರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಧಾರಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ನಮೇವ ಪೂಜೆ ಪಾಠವಂ ನಮ್ ಸತ್ಯಸಂದರ ಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಯ ಅವರಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾನಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನೋಡ ನನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರತ್ತಾ 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 ನೋಡ್ 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 ಸಾಕ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇ ವೈರಾಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮೇ ವಪೂಜಿ ಪಾಠವಂ ನನಯನೇನ ಶಬ್ದ ಗ್ರಹೇ ಸೀತಾಮತ ನೂರು ಪ್ರಶಿತಿಲಾಜಾನಿ ನಮೇ ವಪುಷಿ ಪಾಠ ವಪು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠವ ಇಲ್ಲ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹಾರ್ತೀವಿ ಈಗ ಹಾರೋದಿಲ್ಲ ಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆ ಗ್ಲೇರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಲವತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಜಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕಾರ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಹಾಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನ ತಿಂದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಅದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೂರದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು ನಾನೇ ದೇವರಂದ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿವಿ ಗಿವಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ ಹಾಳಾಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಆಚಾರ ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದ ಬೀಬುದು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕಿವಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೇಳಿಸೋದ್ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ 
ನನ್ನ ಪಾಲು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನಂದು ನೀವು ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಕುರು ಕುರು ಶಬ್ದ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀತಾಮಮ ತನೂರು ಪ್ರಶಿಥಿಲಾಹ ದ್ವಿಜಾನಾಂ ತತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಥಾಪಿ ವಿಷಯೆ ಅಶುಭೆ ಚರತಿ ಮೇಮನ ಶ್ರೀಹರೆ ತ್ವದೀಯ ಕರುಣಾಂಬೆನ ನಹಿ ನಿಧಾನ ಮತ್ತತ್ರ ವೈ ನಿನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯವೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕೆ ಮನಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಚಾಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ವಯಸ್ಸೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಾಗತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವು ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಪ್ಪನಾಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ತಾನಾಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಅದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳು ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಅದು ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜರೆಯೋ ಪಾತ್ರವ ಈ ರೂಪ್ಯ ಆಸ್ತೇ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನ ಸಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾಗಿ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಇವನು ದೇವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈದು ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರಿ ಏನು ಆಕಳಿಗೆ ಬಂತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆಕಳಿಸೋದು ಆಕಳಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ತೆ ಮತ್ತೆಮ್ ಗೃಹಪಾಲ ಇವಾಹರನ್ ಇವೆಲ್ಲ ತೃತೀಯ ಸಂಧ ಭಾಗದ ಕಬಿಲ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋ ಮಾತೇ ಇದು ಗೃಹಪಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಾಯುವ ನಾಯಿ ಅಂತೆ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು ದೊಡ್ಡವನು ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಮಾತು ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಗನೇ ನೀ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಅವ್ರ ಪಾತಿವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಬಹಳ ಅಂದು ಆಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಪ ತಾಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಗೋಳೈಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಿನಗ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಆಮಯ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಅಗ್ನಿಹಿ ಆಮಯ ರೋಗ ರೋಗದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಟರಾಗ್ನಿ ಇಟ್ಟಿ ಅಂತ ದೇವರು ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ವಿಶ್ವನರ ಸಂಬಂಧಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ವಿಶ್ವನರ ಸಂಬಂಧಿತ್ವ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ಅಂದವಲ್ಲ ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಜಟರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಅಮಜಾತ ವೇದಸ ನಿತ್ಯಂ ಹಿತಂ ವಿಶ್ವದ ಹಂಚ ವಿತ್ತತಂ ವಿಶ್ವೇಶ ಚೇತ ಇದು ಸೋಬ್ರವೀತದ ಆ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಸುವೆ ಕಾಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರಣ ವಾಯುದೇವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಅರಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಕ ತಾಕತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕೆಂಡ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ
ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಫದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗತ್ತದೆ ಕಫದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸವೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ರಮದೋತ್ತರ ಕಫ ಸಮೃದ್ಧ ನಾಡಿಕ ಶ್ವಾಸಶ್ವಾಸ ಕೃತಾಯಾಸ ಕಂಠೆ ಗುರು ಗುರಾಯತೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯೋ ಸಂದ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಗುರು 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 ಶಬ್ದ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊರ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅದು ಗ್ರಾಮಾ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಗೊರ್ರ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವೂ ಗೊರ್ರ ಅಂತ ಅದೇ ಇದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನ ಕಂಠೆ ಗುರು ಗುರ ಆಯ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾದವರ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾ ಇದೇ ಇದೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸ ನಾನಾಡುವ ಮಾತು ಚಂದ ಅಲ್ಲ ನಾನಾಡುವ ಮಾತಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚಂದ ಸೋಲಂ ಕೃಷಿಷ್ಟ ಸಭಗವಾನ್ ಚಾಂಸಿಮೆ ಮನೋಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ರುದ್ರದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಾಡುವ ಮಾತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಹಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ತಪ್ಪೋದ್ರೆ ಭವತಿ ಯದನು ಭಾವ ತೀಡ ಮುಗೋ ಅಭಿವಾಗ್ಮಿ ಜನಪತಿ ರಭಿ ಜಂತು ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮೌಲಿ ಸಕಲ ವಚನ ತೇಲು ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾನಸೇ ಚಾಂತ ಹೇಳೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದನ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಿವನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯದನು ಭಾವ ತೀಡ ಮುಗೋ ಅಭಿವಾಗ್ಮಿ ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ್ರೆ ಏಡಮೂಕ ಏಡಮೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಡೆಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ದಡ್ಡ ಅಂಥವನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಂಡಿತಾಗ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅನುಕೋಬೇಡ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕವನ್ನು ಬರೋದ್ರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಯಾವ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ವಾಗ್ಮಿರಪಿ ಏಡಮೂಕಃ ಭವತಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆ ರೈಟರ್ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕಥೆ ವ್ಯವಹಾರ ದೇಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಇದ್ದಾಗ ಮೆರೆಯಬೇಡ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ನುಡಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡು ಪುಣ್ಯವೂ ಇದೆ ಅವರು ನುಡಿಸಿ ಯಾರು ಕಡೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಗ್ಮೀರಪಿ ಎಡಮುಕೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥರು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರು ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಶಯಾನ ಪರಿಶೋ ಜದ್ಬಿಹಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಳಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹೇಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಅವನಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಇವ್ರು ಹಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ರೆಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರು ಆನೇ ತೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಪರಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಆದಾಗ ನೀವು ನೀವೇನ ಏನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕ ಶಯಾನ ಪರಿಶೋ ಪರಿಶೋ ಜಿಹಿ ಪರಿವೀತ ಸ್ವಬಂಧು ಬಿಹಿ ವಾಚ್ಯಮಾನೋಪಿ ನಬ್ರೂತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ ನನ್ನ ಕಾಲದವರೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಆರೆ ನನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಗ ಇವ್ರ ಮಗ ದೇವರಂತಾರ ಮಗನೇ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಕಾಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಯೋ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಸಾಯಕ್ ಹೊರಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನೋ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಇನ್ನು ನಾವು ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ ನೀವು ಏನೋ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಆಗಾಗ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ ಹಾಗೆ ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ್ ಅನುಭವೈಕ ವೇದ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಚ್ಯಮಾನೋಪಿ ನಪ್ರೂತೆ ಕಾಲ ಪಾಠವ ಸಂಗತ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏವಂ ಕುಟುಂಬ ಭರಣೆ ವ್ಯಾಪೃತಾತ್ಮ ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಇನ್ಯಾರು ಏನಂತಾರ ಏನ ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕ್ರೂ ಕೈ ಮಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮನಿ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶತ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ ಮಗನೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂತ ಏನೇನೇನು ಬಂದ ಯಾರು ಬರ್ಲಿ ಮೃಗದೇ ಹೃದತಾಂ ಸ್ವಾನ ತನ್ನವರು ನೋಡ್ತಾ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಅಳತಾ ಹೋಗ್ತಾನ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಕ್ಷಣೇ ತಾಕ್ಷ ಎಂತಹ ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಾಯನಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷವೋ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವೋ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ದೈವಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದ ಇನ್ನು ಅವನಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಾರದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾ ಎಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಹವಾಮಾನ ಪೂರ್ಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ದೇವರಂತ ಮಗನೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಿಂಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು 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 ಸಾಕಾಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಂತೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಳದೇ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸತ್ತಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಬ ಕಾಲಕ್ ನಿಂದು ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಏಕೀಭೂತಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಕ್ತು ಮೀಹತೆ ವಿಕಲೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಗಾತೆ ಚೈತನ್ಯ ಜಡತ ಅಂಗತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಯವಗಳಿಂದ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರ ಕಾಲ್ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಬೀಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ ಜೀವನನ್ನ ಯಮದೂತರ ಬಂದು ಎಳಿತಾ ಆ ಶತವೃಶ್ಚಿಕ ದಷ್ಟಸ್ಯ ಯಾ ಪೀಡ ಸಾನುಭೂಯತೆ ನೂರು ಚೇಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಕದ್ರೆ ಏನು ನೋವು ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋವು ದೇಹದಿಂದ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗತ್ತ ನೂರು ಚೇಳು ಒಂದ್ ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೀಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕುಟುಕೊಂಬರ ಎಲ್ಲೋ ಮನೆ ಏನೋ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಚೇಳು ಕುಟುಕೋ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಫೇನ ಮುದ್ಗರತೆ ಬಾಯಿಂದ ನೊರೆ ಬಂದು ಹೋಗತ್ತಲ್ ಮುಖ ಕಿವಿಚದ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಅದೋ ದ್ವಾರ ಏನ ಗಚ್ಚಂತಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ್ರೆ ಮಲಮೂತ್ರ ದ್ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯವಂತರಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಮದೂ ತೌತದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಭೀಮು ಸರಭಸೆ ಕಣು ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪ ಪಾಠ ದಂಡದರು ನಗ್ನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಪಾಶ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ನಗ್ನು ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪಗಿರ್ತಾರಂತ ಎಂಥ ಕಪ್ಪು ಅವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂದಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಊರ್ಧ್ವ ಕೇಶವು ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಂತಿರತ್ತಂತ ಈ ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಈಗ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿರತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ ಊರ್ಧ್ವ ಕೇಶವು ಕಾಕ ಕೃಷ್ಣವು ಇದು ಯಮದೂ ತರದು ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಏನೋ ಈಗಂತೂ ಅವ್ರು ನಿಂತಿರತ್ತದ
ಅವನು ಕೈಯೋ ಕಾಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಕೈ ಅಂತ ಕೋಯಿಂದಲೇ ಅಂತಾರೆ ಆ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದಿನ ಶಾಲಿಕ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಕೈ ಬರೀ ಆ ನಾಯಿನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಆ ಕೈ ಅಂತ ನಾಯಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಪತಿಷ್ಠಬರ್ ಭಕ್ಕಮಾಣ ಆರ್ತೋಗಂ ಸಮನಸ್ಮರನ್ನೇ ಸುತ್ತೋತ್ಪರೀತೋರ್ಕದವಾನಲಾನಿಲೈ ಸಂತಪ್ಯಮಾನ ಪತಿತಸ್ತವಾಲುಕೆ ಕೃತ್ರೇಣ ಪೃಷ್ಠೆ ಕಷಯ ಚತಾಡಿತಶ್ಚಲತ್ಯ ಶಕ್ತೋಪಿ ನಿರಾಶ್ರಮೋದಕೆ ಹಸಿವು ನೀರಡಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲ ಮರಳು ಮೇಲೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೂರ್ಯರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾದಂತಹ ಮರಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಳಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಮೂರ್ಚೆ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮುಹೂರ್ತ ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ತೊಂಬತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೋದವ್ರು ಒಂದೂರು ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆಯ ಹಾಗತ್ತೆ ಒಂದೂರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೂರು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಪ ಯಾಮ ಅಂತ ಅದು ಹಳಸಿತು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದೂರು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತ ಇವನೇನ ಆಸಾಮಿ ಅಂತ ಹೌದು ಇವನೇ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದದ್ದು ಇದೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಒಂದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಮೋಹನದಾಸರು ಅವ್ರದಂತೂ ಮೂರು ದಿನಾನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ವಿಜಯರಾಯ ನೀ ಬಂದೆಯೋ ವಿಜಯರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜಯರಾಯ ಹೇಳು ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೇಕಾದಾಗಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಓಣಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಿನ ಇಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಅವನು ಬಂದ ಊರಿನವನ ಹಿರಿಯ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಸೀದಾ ಬಂದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನುಗ್ಲಿಕ್ ಹೋದ ಆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತ ಹಣೆಗೆ ಅವನು ಬಿದ್ದ ಇವರೆದ್ರು ತಂದೆ ವಿಜಯರಾಯ ನೀ ಬಂದ್ಯೋ ವಿಜಯರಾಯ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತನಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು ನಾ ಯಾರು ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ವಿಜಯರಾಯನ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಈ ತತ್ವ ಆದ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಅವನು ಇದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಹ್ ಅಂತೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಎರಡು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ತೊಂಬತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಂತೂ ಬಿಡಬೇಕು ಆದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಳಗ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಅಳತ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಅಳತೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೋದ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಹುಂತೆ ಬಿಣ್ಣ ಆಗಮ್ಯ ಮಾತನ ಬದ್ದು ದೇಹ ಮಿಚ್ಚನ್ಯಮಾನುಗೈಹಿ ನಂಗೊಂದು ದೇಹ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ದೇಹ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಏನು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ದೇಹದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಹೋದವನಿಗೆ ಹತೋದದ್ಯ ಸುತ ಪಿಂಡಾನ್ ದಿನೇಶು ದಶ ಸುದ
ಆಮೇಲೆ ಸೊಂಡಿಲು ಈ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಮಗನಾದ ಮನು ಪಿಂಡ ಇಡೋದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಯಮದೂತರು ತಿಂತಾರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋದವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಉಪವಾಸ ತಪ್ಪದು ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಬೇಡ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಷ್ಟು ಸಂಚಯನ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಕರ್ಮ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಏಳು ಕೆಲವರು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸದವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗಾಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೆದರಿಗೆ ಇವನು ಸಾಯದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾರ ಇನ್ನು ನೀನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ನಿಯಮಲಿಟಿ ಇದು ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯ ಇಡೀ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಏನೇನೇನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಠವೋ ಚತ್ರವೋ ಹೋಗಿ ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗಾಗೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋದವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರದ್ದು ದೇಹಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಏನೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಬು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ತಯಾರಿದ್ರು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಪ ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ನೀ ಏನಿರ್ಲಿ ಬಿಳ್ಳಿ ಮಹಾ ದರಿದ್ರ ನೀ ಏನು ಕೊಡಬೇಡ ಮಾಡ್ಸಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಯಾರು ನಾ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ ಸಂಕರಹಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರದಾನ ಮನೆಯ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವರ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಪುರೋಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತನಿದ್ದು ನಿಮ್ದೇನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನಂತೂ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ದರಿದ್ರನಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯತೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾನು ಗೀನು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದಾಗತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೇಹಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೋನೆ ಹೀಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತು ಅಂತ ಮೂರು ಜನ ಆ ಕಡೆ ಮೂರು ಜನ ಈ ಕಡೆ ನನಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಧರ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾನೊಂದೆ ಸರ್ವಥ ಸರ್ವಥ ಧರ್ಮ ನಡೆಯೋದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಏ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಹಳ್ಳಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂತಿತ್ತು ನೂರಾರು ಜನ ಇದ್ರು ಈಗ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದುರ್ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾಗ ಶವ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ವಯಸ್ಸಾದ ಅವ್ರು ಬಂ